वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और आज का हमारा जो क्लास है वो है सॉलिड्स एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉलिड्स एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड तो दिस इज द सॉलिड स्टेट का जो पोर्शन था सॉलिड स्टेट का अगर कंटेंट देखोगे जहाँ पे मैंने कंटेंट लिखवाया था दिस पोर्शन इज कंटेंट नंबर टू पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर वन ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं अभी लास्ट के प्रीवियस क्लासेस में सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं दिस इज पॉइंट नंबर टू सॉलिड्स एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक मैंने बनाया बट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड सॉलिड क्या होता है सॉलिड क्या होता है तो सॉलिड वी नो दैट कि सॉलिड एक होता है ये पोर्शन सॉलिड सॉलिड है सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दीज आर दी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये सॉलिड में दीज आर दी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं तो सॉलिड्स वट इज सॉलिड सॉलिड में जो हम सिक्स सेवन क्लास में पढ़े कि सॉलिड्स आर रिजिड बॉडी सॉलिड्स आर रिजिड बॉडी दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड दे ये सॉलिड है ये सॉलिड है इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड सॉलिड्स आर रिजिड बॉडी होता है दे हैव डिफिनेट वॉल्यूम दे हैव फिक्स्ड एंड डिफिनेट सेप वॉल्यूम अ फिक्स्ड मास ये सॉलिड होता है इंटरमॉलिक्युलर जो स्पेस होता है इंटरमॉलिक्युलर स्पेस बिटवीन दी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इंटरमॉलिक्युलर स्पेस बिटवीन दी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है वो बहुत ही कम होता है इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है ठीक है एंड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशन ये अपने पोजीशन से मूव नहीं कर सकता है दे कैन ओनली वाइब्रेट और ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन बट दे कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर मेन पोजीशन सो दीस आर बी सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ओके या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो हम पहले प्रीवियस क्लासेस में 8 9 10 में पढ़ चुके हैं तो फिर से उसको लिख लेंगे द देखो हेडिंग दो सॉलिड सॉलिड गिव अ हेडिंग सॉलिड एंड राइट डाउन the basic characteristics of a solid the basic characteristics of a solid point number 1 solids have definite mass volume and shape point number 1 solids have definite mass volume and shape point number 2 the intermolecular distance the intermolecular distance in solids are एक्सट्रीमली लो द इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस इन सॉलिड्स आर एक्सट्रीमली लो या वेरी लो लिख सकते हैं पॉइंट नंबर थ्री द इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड्स आर वेरी हाई द इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड्स आर वेरी हाई पॉइंट नंबर फोर लिखेंगे सॉलिड्स आर रिजिड बॉडी सॉलिड्स आर रिजिड बॉडी दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड they cannot be compressed solids are rigid body they cannot be compressed this is point number 4 point number 5 likhenge the constituent particles in solid cannot move from their fixed position the constituent particles in solids cannot move from their fixed position they can only oscillate or vibrate about their mean position the constituent particles in solids cannot move from their fixed position they can only oscillate or vibrate about their mean position so these are the basic characteristics of solid okay age ab solid ka aate hain to solid ka classification karte hain to ye solid ke kuch basic characteristics hai now coming to the portion solid so solid is categorized in two solid ko divide kiya gaya do category mein ek crystalline solid hota hai ek amorphous solid hota hai okay crystalline solid normal crystalline solid jaise iron ho gaya gold ho gaya NaCl हो गया ये सब होना क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया एमोफोस सॉलिड्स के हैं एमोफोस एज सॉलिड क्या बोला गया सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बट प्लास्टिक अगर अगर हम प्लास्टिक देखें प्लास्टिक प्लास्टिक कैन बी कंप्रेस्ड अगर प्लास्टिक देखेंगे तो प्लास्टिक कैन बी कंप्रेस्ड ओके रबर रबर कैन बी कंप्रेस्ड तो वो सब भी वो भी सॉलिड है बट दे वो सारे के सारे जो सॉलिड का जो बेसिक प्रॉपर्टी वो सारे प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते इसलिए उनका एक अलग कैटेगरी बनाया गया तो दीज वो एक कैटेगरी हो गया एमोफोस सॉलिड्स तो सॉलिड्स इज ऑफ टू टाइप्स एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड एक होता है अमोफो सॉलिड्स तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आयरन मेटल्स हो गया आयनिक कंपाउंड हो गया ठीक है डायमंड हो गया दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है अमोफो सॉलिड्स में एग्जांपल्स क्या हो गया प्लास्टिक्स हो गया रबर हो गया ओके प्लास्टिक्स हो गया रबर हो गया ये सारे एग्जांपल्स जो होते हैं ये हमारा हो गया ये ग्लास हो गया ग्लास तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एमोफो सॉलिड्स तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फिर हम उसको पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोफो सॉलिड्स पढ़ेंगे 
पहले इस फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं तो सॉलिड इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोफा सॉलिड्स इन दोनों में हमें डिफरेंस पढ़ना है क्रिस्टलाइन एंड अमोफा सॉलिड्स में मैं डिफरेंस बताता हूं फिर उसके बाद जो हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड तो क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अगेन डिवाइडेड इनटू फोर सेक्शन मेटालिक सॉलिड आयनिक सॉलिड कोवेलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड तो फर्स्ट सॉलिड जो है वो टू सेक्शन में डिवाइडेड है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोफा सॉलिड्स में और अगेन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज डिवाइडेड इनटू फोर सेक्शन मेटालिक सॉलिड आयनिक सॉलिड कोवेलेंट सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड अगेन द मॉलिक्यूलर सॉलिड इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है फर्स्ट वन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड सेकंड वन इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड थर्ड वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड ओके तो सॉलिड का जो हमें देखना है सॉलिड का बेसिक प्रॉपर्टी क्या है सॉलिड्स का बेसिक प्रॉपर्टी होता है सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप होता है उसका मास होता है उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होता है दे दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड दे कैन नॉट बी देयर रिजिड बॉडी तो सॉलिड अभी दो टाइप का होता है क्रिस्टलाइन अमोफस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आयरन ये सब सॉलिड्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जितने भी मेटल्स होंगे दे कम इन अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होंगे दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जितने भी कोवेलेंट सॉलिड होंगे कोवेलेंट सॉलिड लाइक डायमंड हो गया कोवेलेंट सॉलिड ग्रेफाइट हो गया दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो गए जैसे आइस आइस वाटर एच टू ओ वो तो लिक्विड है लेकिन जब उसको हम फ्रीज करके उसको अगर सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं इट्स मॉलिक्यूल तो वो हमारा आएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ओके और एमोफो सॉलिड्स कौन कौन से सॉलिड्स हैं तो वो सॉलिड है बट वो सॉलिड्स के सारे प्रॉपर्टीज को सो नहीं करते मीन्स वॉट सॉलिड्स आर रिजिड बॉडी बट प्लास्टिक को देखो प्लास्टिक को हम कंप्रेस कर सकते हैं रबर को हम स्ट्रेच कर सकते हैं ग्लास दीज आर एमोफो सॉलिड्स दीज आर एमोफो सॉलिड्स जितने पॉलीमर्स होंगे पॉलीमर्स ऑल दी पॉलीमर्स कम्स इन दी कैटेगरी ऑफ एमोफो सॉलिड्स पॉलीमर्स हो गए हैं पॉलीमर्स आर प्लास्टिक्स आर काइंड ऑफ प्लास्टिक वाली तो पॉलीमर हमारा टेक्लोन हो गया पीवीसी हो गया पैन हो गया तो ये सारे कैटेगरी आएंगे इन अमोफो सॉलिड्स ओके नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है डिफरेंट ये इस 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 स्लैब को पहले कंप्लीट करेंगे टैबलेट फॉर्म को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है डिफरेंस इसको अच्छे से लिख देंगे नेक्स्ट हमें पढ़ना जो है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोफो सॉलिड्स डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोफो सॉलिड्स डिफरेंस पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन तो एक तरफ हम लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकेंड साइड में जो हम लिखेंगे एमोफोस सॉलिड एक तरफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखेंगे एक तरफ एमोफोस सॉलिड लिखेंगे एंड इधर लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑन विच प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू डिफ्रेंसिएट तो प्रॉपर्टी नंबर वन सेफ प्रॉपर्टी नंबर वन सेफ सेफ तो देखो फर्स्ट पॉइंट सेफ पे हम डिफ्रेंसिएट करेंगे पॉइंट नंबर टू जो हम डिफ्रेंसिएट करेंगे मेल्टिंग पॉइंट पे पॉइंट नंबर थ्री जो हम डिफ्रेंसिएट करेंगे हीट ऑफ फ्यूजन हीट ऑफ फ्यूजन पे डिफ्रेंसिएट करेंगे पॉइंट नंबर फोर नेचर पॉइंट नंबर फाइव कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी पॉइंट नंबर सिक्स जो हम डिफ्रेंसिएट करेंगे सेफ हो गया मेल्टिंग पॉइंट हो गया हीट ऑफ फ्यूजन हो गया नेचर हो गया कंप्रेसिबिलिटी हो गया नेक्स्ट क्लीवेज प्रॉपर्टी सी एल ई ए C L E A V A G E Clevis property. Next हम जो differentiate करेंगे compressibility हो गया nature हो गया anisotropy and isotropy और एक हम cooling curve cooling curve okay and examples तो देख लेंगे तो These are the properties on which we are going to differentiate between crystalline solid and amorphous solids. First point, first point. So, in tabular form, me write. First point, as I have drawn, first a column will be in which we will write. Second column, properties will be in first column. Me, second column me, crystalline solid, and third column me, amorphous solids. So, first, shape, shape, crystalline solids. So, crystalline solids have definite geometrical shape. Crystalline solids, which are there, they have a fixed geometrical shape. A particular geometrical shape over compulsory. But amorphous solids have irregular shape. Amorphous solids have irregular shape. So first point that is shape. Shape me likho. Crystalline solids have definite geometrical shape. Geometrical shape means what? It can be ah, वो cubic form में हो सकता है, cuboid के form में हो सकता है, spherical form में हो सकता है. In any particular geometry का होगा. तो crystalline solids have definite geometrical shape. But amorphous solids have irregular shape. Okay. Next, this is crystalline solids. Shape. Next point is melting point. 
अब मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या है सपोज ये आयरन का स्लैब है ये आयरन है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सपोज करो x डिग्री सेल्सियस है अगर इसको हम कट भी कर देंगे दो सेक्शन में डिवाइड कर दिए देन आल्सो इट्स मेल्टिंग पॉइंट रिमेंस सेम तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर नेचर ऑफ अ मेटल ऑलवेज रिमेंस क्या कांस्टेंट यहां पे मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन आयरन आयरन कम्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा फिक्स्ड रहेगा फिक्स्ड लेकिन अमोफस में ऐसा नहीं होता है अमोफस में ऐसा नहीं होता देखो ये ये प्लास्टिक है इट्स अ प्लास्टिक ये भी एक प्लास्टिक है ये भी ये एक प्लास्टिक है ये प्लास्टिक का बना हुआ है ये मार्कर जो ये प्लास्टिक है दिस इज आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक बोथ आर ऑफ प्लास्टिक बट इसका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा ओके और मेरे पास एक क्लिप है ये देखो ये भी अ काइंड ऑफ प्लास्टिक बट इसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक है डिफरेंट ये थोड़ा सॉफ्ट इन नेचर है ये थोड़ा हार्ड इन नेचर है तो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा डिफरेंट लेकिन बोथ आर प्लास्टिक बट आयरन के केस में ऐसा नहीं है अगर आयरन छोटा सा हो या आयरन बड़ा सा हो या आयरन और भी बड़ा हो स्लैब हो सबका मेल्टिंग पॉइंट क्या है फिक्स तो एमोफोस सॉलिड्स एमोफोस सॉलिड्स में हमारे एग्जांपल्स में क्या आता है प्लास्टिक्स ये सब आते हैं तो इसका तो मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं है बट इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है फिक्स्ड तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में राइटिंग दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एमोफोस सॉलिड्स में लिखेंगे एमोफोस सॉलिड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एमोफोस सॉलिड्स हैव डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट बट दे become softens they become softening over a range of temperature they become softening s o f t e n softening over a range of temperature means what jab hum is plastic ko heat karna start karenge to heat karne se pehle ye melt hone se pehle ye soft hona start ho jayega ek particular temperature se range karke ek particular temperature tak jab tak ye melt nahi hota the us time tak ye kya hoga soft hona start ho jayega okay to they do not have fixed melting point but they starts uh, softens over a range of temperature तो ये दो पॉइंट हो गया नेक्स्ट हीट ऑफ फ्यूजन व्हाट इज दिस हीट ऑफ फ्यूजन हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज एक हमारा सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में चेंज करने के लिए ए पर्टिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक पर्टिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस को जब हम एक पर्टिकुलर उसके मेल्टिंग पॉइंट पे हीट करते हैं सपोज ये मेरा मेटल है ये मेटल है ये आयरन मेटल है ओके okay, और ये मेटल है ये भी आयरन मेटल है दोनों आयरन मेटल है दोनों आयरन मेटल है ओके ये भी आयरन मेटल है ये भी हमारा क्या है आयरन मेटल है तो दोनों को हीट करना है तो अभी इसको हीट मेल्ट करेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है एक्स डिग्री सेल्सियस इसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या है एक्स डिग्री सेल्सियस बट ये छोटा सा मेटल है ये इससे थ्री टाइम्स है तो इसको मेल्ट करने में कम टाइम लगेगा इसको मेल्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन टेम्परेचर तो क्या रहेगा फिक्स तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा मीन्स वॉट इसको बहुत देर तक हीट करना पड़ेगा इसको सॉरी इसको कम टाइम लगेगा मीन्स वॉट इसको 20 मिनट्स तक हीट करेंगे तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा उतना एक्स डिग्री सेल्सियस पे बट उसको एक्स डिग्री सेल्सियस पे ही इसका मास ज्यादा है तो इसको हीट करने के लिए एनर्जी क्या चाहिए ज्यादा चाहिए तो ज्यादा चाहिए तो इसके लिए ड्यूरेशन टाइम ऑफ हीटिंग भी क्या होगा ज्यादा होगा तो सपोज इसको फोर्टी मिनट तक हीट करना पड़ेगा ओके तो ये बीस मिनट तक जितना हीट करेंगे ये सेम मेटल बोथ हर सेम मेटल बोथ हर सेम मेल्टिंग पॉइंट इसका एक्स डिग्री सेल्सियस इसका भी कितना है एक्स डिग्री सेल्सियस बट दोनों के मास में क्या है डिफरेंट है तो दोनों मेल्ट हुआ एक्स डिग्री सेल्सियस पे ये भी मेल्ट हुआ एक्स डिग्री सेल्सियस पे बट एक्स डिग्री सेल्सियस पे इसको ट्वेंटी मिनट्स तक कंटिन्यूस हीट करना होगा और इसको एक्स डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा मास है इसका तो इसका टाइम भी क्या लगेगा ज्यादा तो जितना एनर्जी बीस बीस मिनट में जितना एनर्जी इसको देंगे वही होता है हमारा हीट ऑफ फ्यूजन एक फेज से दूसरे फेज में चेंज करेंगे सॉलिड से बीस मिनट बाद ये लिक्विड में आना स्टार्ट होगा ये फोर्टी मिनट्स तक इसको हीट करेंगे जितना एनर्जी देंगे दैट इज हीट ऑफ फ्यूजन क्योंकि ये सॉलिड से फिर फोर्टी मिनट्स बाद किस में चेंज हो लिक्विड में तो इसका जो हीट ऑफ फ्यूजन क्रिस्टलाइन सॉलिड का हीट ऑफ फ्यूजन ऑलवेज फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन फॉर अ पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ऑलवेज फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन इसका फिक्स्ड है बट इसका हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स्ड नहीं होता है इसका हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स्ड नहीं होता है ओके तो ये तीन पॉइंट हो गया नेक्स्ट पॉइंट आई विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास तो सेफ बता दिया हूँ मेल्टिंग पॉइंट बता दिया हीट ऑफ फ्यूजन इसका हीट ऑफ फ्यूजन क्रिस्टलाइन सोलिड का फिक्स होता है अमोफोसोलिड्स का हीट ऑफ फ्यूजन इज नॉट फिक्स ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट पॉइंट्स इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू